మనం తరచూ వాడే ఒక సామెత అండి వాడేదో వినేదో వినే ఉంటారు లేకపోతే చదివే ఉంటారు లేకపోతే అని కూడా ఉండొచ్చు చెడపకురా చెడియవు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చి ఉంటుంది విన్న వెంటనే అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ వాడట్లేదండి సామెతలు ఇంతకుముందు ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం అంతా వెస్ట్రన్ సామెతలు వాడుతున్నాయి కదా మీనింగ్ ఉండదు పాడు ఉండదు సో మన వాళ్ళు పూర్వీకులు ఏం చెప్పినా కానీ దానికి అర్థాలు ఉండేవి గూఢార్థాలు పరమార్థాలు అంతరార్థాలు ఇన్ని ఇండేటి అనమాట ఇన్ని లెవెల్స్లో ఉండేవి మీనింగ్ఫుల్గా ఉండేవి సామెతలు అయినా కానీ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏముందండి చాలా సింపుల్గా ఉంది చెడపకరా చెడేము అంటే డైరెక్ట్గానే ఉంది కదా మీనింగ్ దీంట్లో అన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయా అర్థము అంతరార్థము గూఢార్థము పరమార్థము ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా అర్థమయ్యే ఓవర్ విషయం చెప్పాలంటే చెడపకూర చెడియవు అంటే ఇంకొకరిని చెడపాలని చూసి చూడద్దు నువ్వు చెడతావు ఒకటి రెండు ఆరోగ్యాన్ని చెడపకూర చేతులార చెడుకోకు నువ్వే దానికి అనుభవించాలి ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లమ్స్ అది దానికి నేను వివరిస్తాను ఏంటి అని మీ రెండు మనం వేరే వాళ్ళని చెడిపినా మనకి మనకు కూడా చెడు జరుగుతుంది అని ఒకటి దీన్ని చెడు దీనికి చెడు చేసినా మనకే చెడు జరుగుతుంది అని రెండు ఇంకా మూడోది కొంచెం కొంచెం పెద్ద స్కేల్లో జరిగింది ఏంటండి ఈ దేని చెడుకుతానం అంతగా పెద్ద స్కేల్లో నేచర్ నండి నేచర్ చెడుతాను కదా చెడపకూర చెడేవు మనం అనుభవిస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మూడైనా అండి పరులకి చెడు చేసిన మనకు చెడు జరుగుతుంది మన శరీరానికి మనకు చెడు చేసిన మనకే చెడు జరుగుతుంది ప్రకృతికి చెడు చేసిన మనకు చెడు జరుగుతుంది జరుగుతుంది అనేది ఏదో తీరీ కాదు అండి ప్రాక్టికల్గానే చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు కదా అండి పొల్యూటెడ్ ఫుడ్ తింటున్నాము పొల్యూటెడ్ వాటర్ తాగుతున్నాము పొల్యూటెడ్ హెయిర్ పీలుస్తున్నాము కాలుష్యం కదండి ఆహారం కలుషితం అయింది నీళ్లు కలుషితం అయిపోయినాయి గాలి కలుషితం అయిపోయింది భూమిని కలుషితం చేసి పడేశారు అందరూ ఇంకా చూస్తున్నారు కదా ఓజోన్ ఓజోన్ దెబ్బ తినింది వేడి పెరిగిపోయింది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేసి అంటున్నారు పాపం ఏమి తెలియదు వాళ్ళకి ఇప్పుడే కళ్ళు తెరిచారు తెలియదండి చెడపక్కుర చెడేవు అని చెప్పారు కదా పెద్దలు దాన్ని ఎంత చెడితే రిటర్న్లో మనకు అంత చెడ్డు జరుగుతుంది ఇప్పుడు గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోయినాయి నీళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినాయి మంచి ప్యూర్ మంచి వాటర్ తా దొరకట్లే పంటలు పండించుకోవడానికి మంచిగా వాటర్ దొరకదు వేడి తాపం తట్టుకోలేకపోతున్నారు మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు తాగాలంటే ప్యూరిఫైర్లు పెట్టి కెమికల్స్ పెట్టి తాగుతున్నారు చెట్లు కొట్టేశారు ఇంకా పెరగవా అండి ఇవన్నీ వేడి పెరగదా వేడి వల్ల జనం చనిపోవట్లేదా రకరకాల క్రిములు కీటకాలు జంతువులు తగ్గిపోలేదా మనకు రకరకాల రోగాలు రాలేదా ఇంకా వస్తున్నాయి కదండి ఫ్యూచర్లో ఇంకా కొత్త కొత్త ఎన్నో రకాలు వస్తాయి ఎందుకంటే మనం నేచర్ని అంతగా చూడతాను ఇష్టం వచ్చినట్టు సో ఇప్పుడు చూసారంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత విచిత్రం అండి అది కూడా మన కంట్రీలో కన్నా యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఆ పక్కన ఎంతకి ఇండ్లు కాలిపోవడాలు వెహికల్స్ కాలిపోవడాలు ఆటోమేటిక్గా ఇన్ని జరిగాయి కదండి సో ఇంకా ముందర ముందరికి ఫ్యూచర్లో ఇంకెన్ని చూడాల్సి వస్తుందో చిత్ర విచిత్రాలు సో మీరు డైరెక్ట్గా కనిపిస్తాను చూడండి 
ఇదేదో ఊరికే గుడ్డిగా మూఢనమ్మకాలతో చెప్పిన సామెతలు కాదు మనం చాలా తెలివి ఉన్నవాళ్ళు మన పూర్వీకులు ఈ టెక్నాలజీ ఈ అడ్వాన్స్డ్ అది ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఏమీ లేకముందే మన వాళ్ళన్నీ తెలుసుకొని జీవితానికి ఏది మంచిది ఎలా జీవించాలి ఎంత అవసరం ఏది అవసరం లేదు దేనికి దూరంగా ఉండాలి దేనికి దగ్గర ఉండాలి నేచర్తో ఎలా డీల్ చేయాలి నేచర్తో నేచర్ని మనం ఎలా వాడుకోవాలి ఎంత వాడుకోవాలి ఎంతవరకు వాడుకోవాలి అనవసరంగా వాడకూడదు కదా అని వాళ్ళకి అంతా తెలుసు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో తెలివి తెలివి లేక నీ అంత తెలివి లేక నీ అంత చదువు లేక నీ అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేకుండా అలా బతికారని అనుకోకూడదు తప్పు అది వాళ్ళకి అన్నీ తెలిసే న్యాచురల్ వేలో బతకడమే మంచి బెస్ట్ విధానం ఉత్తమమైన జీవన విధానం అదే మనము ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ జీవనం జీవించాలి నేచర్కి ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి నేచర్ని మనం హామ్ చేయకూడదు శరీరాన్ని హామ్ చేయకూడదు అతిగా శరీరాన్ని మనసుని మైండ్ని వాడకూడదు ఎంత వాడాలో అంతే వాడి ఎంత తినాలో అంతే తిని ఏ తినాలో అదే తిని నేచర్ నుంచి ఎంత తీసుకోవాలో అంతే తీసుకొని న్యాచురల్గా బతికేవాలన్నమాట ఉత్తమ జీవితం జీవించారండి క్వాలిటీ లైఫ్ ది బెస్ట్ లైఫ్ దానికి సాటి ఏది లేదు ఇంకా పైన రాదు మన వాళ్ళు ఏదో మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఇప్పుడు చదివేసి బుక్కులు కొన్ని చదివేసి ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు కదండి మళ్ళాగా ఏదో కొద్ది కొద్దిగా జ్ఞానం తెలుసుకొని ఏదో ఇన్ని బుక్కులు చదివేసి ఏదో చూసేసి ఎవడెవడో టీవీ లేదో చెప్తా ఉంటాడు ఎవడో ఏదో రాశాడని మనం దాన్ని పట్టేసుకొని నమ్మేయడం మన వాళ్ళు పూర్వీకులు చెప్పినంత మూఢనమ్మకాలని దోషపడేయడం సో వాళ్ళకి తెలిసినంత ఎవరికి తెలియదు ఇంకా ఇంకొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పైన వాళ్ళకి తెలిసినంత నాలెడ్జ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా తెలుసుకోలేరు సో ఋషులు మహర్షులు మునులు అంటే వాళ్ళ శక్తి ఎంత అండి సో ఓకే అండి మనకు చాలా మందికి ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కదా మనకేంటి ఆరోగ్యం దాని గురించి మాట్లాడు సో ఇప్పుడు చూసారండి చెడ పకుర చెడు అనేది రిలేట్ అయింది చూడండి మనం నేచర్ని ఎలా వాడుతున్నాము తప్పు తప్పుగా ఓవర్గా వాడేసి కొండలు కొట్టేసి అడవులు కొట్టేసి నదుల్ని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చేసి ఆపేసి సో ఆటోమేటిక్గా అది చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనమాట నేచర్ అనేది ఒక బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ బ్యాలెన్స్ని మనం ఇంబ్యాలెన్స్ చేసేస్తాం చేసేసాము చాలా వరకు ఇంకా చేస్తానని కంటిన్యూ అవుతుంది సో దానివల్ల మన ఇంపాక్ట్ చూసారంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్ వాటర్ వాటర్కి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆల్రెడీ ఉంది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో వేడి తట్టుకోలేనంత వేడి ఇంకో ఫ్యూచర్లో అయితే బయటకు వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఇప్పుడే చాలామంది ఏసీలు కావాలి ఏసీ లేకుండా ఉండలేకపోతున్నాం వర్షాలు సరిగా పడట్లేదు పంటలు సరిగా పండవు ప్రతిదీ లింకే అండి అది అన్ని జీవరాశుల పైన పడుతుంది మన పైన ఒక్కటే కాదు అన్ని జీవరాశుల పైన ఇంపాక్ట్ ఉంది ఇంకా ఈ వేడి ఎలా పెరుగుతుందో ఫ్యూచర్లో వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ దాట్ ఇంకెన్ని సమస్యలు వస్తాయో సో ప్రకృతికి రిలేట్ చేసి మాట్లాడితే అలా ఉందండి ఇంకా మనం రెండోది ఏమన్నా వేరే వాళ్ళకి హాని చేస్తే మన హాని జరుగుతుంది కదా సి మనకి ఇది కర్మ సిద్ధాంతం అండి అంటే ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఎ రియాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ది లా ఆఫ్ కర్మ అంటారు కదండి మనం ఏం తింటామో దానికి రియాక్షన్ అనేది ఈరోజు కనిపించకపోయినా మనం ఇప్పుడు చెడ్డ ఫుడ్ తింటున్నాం అనుకోండి మీకు నచ్చిన ఫుడ్ టేస్టీ ఫుడ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినకూడదు ఫుడ్ నచ్చుతుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది అది తిన్నారనుకోండి ఇప్పుడు బాగుంటుంది ఇక్కడ టేస్ట్ బాగుంటుంది కదా కొద్ది రోజులు కొన్ని నెలలు మేబీ కొద్ది సంవత్సరాలు బాగానే ఉంటుంది తర్వాత రోగాలు బయటపడతాయి అనమాట లా ఆఫ్ కర్మ అంటే కర్మ సిద్ధాంతము కర్మ ఫలము అంటే 
మీకు ఇమీడియట్గా చూడాలి రావాలి చూడాలి అంటే కుదరదు దానికి ఒక టైం ఉంటుంది ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడే బయటపడుతున్నారు అది మీ శరీరానికి మీరు హాని చేసుకునేదే అంటే అదే పనికి మంద ఫుడ్ తినడం తినరాని ఫుడ్ తినడం తాగడానికి తాగడం ఓవర్గా తీయడం అన్నెసెసరీ అన్వాంటెడ్ పనికి మాన వాటి గురించి ఆదరించడం నెగిటివ్గా నెగిటివ్గా వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం వాళ్ళు బాగుపడకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళు చెడిపోవాలి ఉంటారు కదండి ఎలా అంటారు కదా అది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ మీ పైన కూడా పడుతుంది మీరు వాళ్ళ గురించి కోప్పడి ఇరిటేట్ అయ్యి ఫ్రస్ట్రేస్ ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి వాళ్ళు చెడిపోవాలని వాళ్ళ గురించి అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు లోపల చూసారంటే డైరెక్ట్లీ నేను చెప్పేది మీరు ఎప్పుడైనా కోప్పడ్డప్పుడు వేరే వాళ్ళ పైన నెగిటివ్గా ఆలోచించేటప్పుడు బాడీలో నెగిటివ్ హార్మోన్స్ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఇది మీకు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారండి కోపానికి దూరంగా ఉండండి నెగిటివిటీకి దూరంగా ఉండండి మంచి పాజిటివ్ ట్రై టు బీ పాజిటివ్ మంచిగా ఉండండి మీ వరకైనా వేరే వాళ్ళకైనా మంచిగా ఆలోచించండి మీకు మంచిగా జరుగుతుంది చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు కొంతమందికి తెలిసే ఉండొచ్చు మనం వేరే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ పైన కోప్పడ్డ వాళ్ళు చెడిపోవాలని మనం కోరుకున్నా ఏ నెగిటివ్ అండి ఏ నెగిటివ్ ఆలోచన వచ్చినా అది వేరే వాళ్ళ పైన అయినా ఎవరి పైన అయినా మన బాడీలో నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నెగిటివ్ హార్మోన్స్ క్రియేట్ అయ్యి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అంటే డైరెక్ట్గా చూసినా కానీ మీ హార్ట్ రేట్ పెరిగి ఉంటుంది అబ్ నార్మల్గా ఉంటుంది ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్పీడ్గా ఉంటుంది అబ్ నార్మల్గా ఉంటుంది బ్రెయిన్ అన్ని అవయవాల పైన ఒత్తిడి ఎక్కువ పడుతుంది అంటే మీ మా మీ బాడీని మీరు డ్యామేజ్ చేసుకుంటున్నారు అది దేని ద్వారా వేరే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళ పైన కోప్పడి మీరేమనుకుంటున్నారు వాళ్ళ పైన కోప్పడుతున్నాం కదా అన్న కానీ పనిష్మెంట్ మీకు వస్తుంది అర్థమైందండి మీరు నెగిటివ్గా ఎప్పుడైతే ఉన్నారో టువర్డ్స్ ఎనీబడి ఆర్ ఎనీథింగ్ నెగిటివిటీ అనేదే ఉండకూడదు ఆ నెగిటివిటీ ఉంటేనే మీ బాడీకి చాలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ హార్మోన్స్ హార్ట్ బీట్ ఎక్కువైపోవడం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ టూ మచ్ జరగడం బాడీ వైబ్రేషన్ అవ్వడం మనశ్శాంతి ఉండదు మీకు మనశ్శాంతి ఉండదు అప్పుడు చూసారా గమనించాలా లింక్ మీకు ఇంకా టెన్షన్ ఎక్కువైపోతుంది కోపం ఫ్రస్ట్రేషన్ చిరాకు అవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయంటే మీ కణాలను జీవ కణాలను మీ సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి మీ నరాల పైన ఒత్తిడి తెస్తాయి మీ అవయవాల పైన ఒత్తిడి తెస్తాయి అంటే మిమ్మల్ని మీరు కొట్టుకున్నట్లే నేను డైరెక్ట్ చెప్పి డైరెక్ట్ మీరు ఇంకొకలా చెప్పాలంటే మీరు వేరే వాళ్ళ పైన కోప్పడ్డా నెగిటివ్గా ఫీల్ అయినా మిమ్మల్ని మీరు కొట్టుకున్నట్లే డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని బయట ఎలా కొట్టుకుంటే మీకు నొప్పి కదండి లోపల కూడా అంతే అలాగే మిమ్మల్ని మీరు కొట్టుకున్నట్లే ఉంటుంది నెగిటివ్ జోన్కి వెళ్తే అందుకే మన పెద్దలు ఏం చెప్పారు కదా బాబు తన కోపమే తన శత్రువు దూరం ఉండండి కోపానికి దూరం ఉండండి ఈర్ష ద్వేషాలకి దూరంగా ఉండండి కుళ్ళు అనేది పెట్టుకోకండి మంచిగా ఉండండి పాజిటివ్ ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి మీకు పాజిటివే వాళ్ళ గురించి కూడా పాజిటివ్ ఆలోచించండి ఏమండి మనకైనా పాజిటివ్ జరగాలి మంచి జరగాలి వేరే వాళ్ళు జరగకూడదా ఏంటండి ఇది మీరు మాత్రం హ్యాపీగా ఉండాలి ఇంకెవరు ఉండకూడదా సో అలా కాదు కదండి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి అన్ని క్రీచర్స్ సంతోషంగా సుఖంగా బతికి ఎంజాయ్ చేయాలండి మనమే ఉండాలి ఇంకెవరు ఉండకూడదు వాడు బాగుపడకూడదు అది బాగుపడకూడదు వాడు చెడిపోవాలి అది చెడిపోవాలి నాకన్నా వాడు బాగున్నాడు నాకన్నా అది బాగుంది అన్నీ మనకు నచ్చదండి ఇంకొకరు బాగుంటే సో తద్వారా అలా ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటే ఏమవుతుంది మీకే అది డేంజర్ మిమ్మల్ని మీరే డ్యామేజ్ చేసుకుంటున్నారు ఆ మైండ్ సెట్తో ఆ ప్రవర్తనతో ఆ ఆలోచనతో సో చెడపకురా చెడేగు అంటే చూసారా మీరు లోపల వాడు చెడిపోవాలని మీరు ఆలోచిస్తే మీకే మీరు చెడిపోవడానికి దారి వేసుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ మీరే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని మీరు చెడుకోవడానికి అది ఉద్దేశం సో మనల్ని మనం చెడుకోవడం ఎలాగంటే ఇలా మంచిగా మంచి టైం పడుకోకపోవడం 
కరెక్ట్ టైం పడుకోవాలండి రాంగ్ టైంలో ఎప్పుడెప్పుడో పడుకుంటే మనకి మనమే చెడు చేసుకుంటాం మంచి ఫుడ్ తినాలి అది తినకుండా ఏది పడితే అది తింటాను మనల్ని మనమే చెడు చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది అంతే కదండి ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది అనవసరమైన నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం టెన్షన్ ఓవర్ అవసరం లేదు కానీ ఎప్పుడో జరిగిపోయిన దాని గురించో లేకపోతే ఎప్పుడో ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత జరగాల్సిన దాని గురించో ఎప్పుడు నుంచే బాధ అవసరం అండి అది అవసరం నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళకి హాని చేయకూడదు చెడ చెడపక్కరా చెడేది అంటే ఉదాహరణకి మీరు ఆ రోడ్లో ఒక్కొక్క వెళ్తా ఉంటారు దాన్ని ఒక తన్నారనుకోండి ఊరికనే పాపం దాని పాటికి అది నడిచి వెళ్తా ఉంటుంది మీరు దాన్ని తన్నారనుకోండి ఏం చేస్తుంది వచ్చి కొరుకుతారు ఉదాహరణకండి కర్మ సిద్ధాంతం అంతం కదా ఇదే దాని పాటికి అది వెళ్తారు మీ పాటికి మీరు వెళ్ళండి లేకపోతే ఎవడో రోడ్లో వెళ్తా ఉంటాడు వాడిని కొట్టి తిట్టారనుకోండి వాడు మిమ్మల్ని తిడతాడు మీరు కొడితే వాడు రెండు కొడతాడు మిమ్మల్ని వాడు చెడిపోవాలని మీరు ఏదైనా ప్లాన్ చేసి చేశారనుకోండి వాడు మీకు డబ్బులు ఇంపాక్ట్ ఇస్తాడు అనమాట కదండి చూసే ఉంటారు కదా చాలా జరుగుతాయి ఇలాగ సో ఎప్పుడు కానీ ఒకరు చెడు కోరడం తప్పు ఎందుకంటే అది మీకే హానికరం డైరెక్ట్గానే డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని మీరు హాని చేసుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని మీకు మీరే హాని చేసుకుంటున్నారు సైకలాజికల్ చెప్పాను కదా లోపల ఎన్ని సమస్యలు ఉంటాయి కోపపడ్డప్పుడు ఈర్ష్యపడ్డప్పుడు కుళ్ళున్నప్పుడు అసహ్యాలు ఉన్నప్పుడు నెగిటివిటీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మీ బాడీలో ప్రక్రియ ఆ లోపల ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్గాన్స్ బాగుండవు ప్లస్ మీరు వేరే వాళ్ళని హాని చేసినా మీకు హాని జరుగుతుంది ఇదే కర్మ సిద్ధాంతం అంత అందుకే చెడిపితే చెడు మనకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది డబుల్ ఇంపాక్ట్తో వస్తుంది కాబట్టి దూరంగా ఉండండి పాజిటివ్గా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి